হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জলিস কুকিং অ্যান্ড ব্লগ ইউকে আশা করি আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আর এই দেশে আসলে এখন খুবই ঠান্ডা পড়েছে তাই আমার ঠান্ডা লেগেছে ঠান্ডা আসলে যেতেই চায় না বাহিরে গেলেই ঠান্ডা লেগে যায় তারপরে গোলা বসে যায় আর এখন আমি একটা তরকারি রান্না করব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই মজার ফুলকপি শীতের সবজি ফুলকপি দিয়ে আর মুরগি দিয়ে একটা তরকারি রান্না করব আর এই জন্য এখানে আমি ফুলকপি কেটে নিচ্ছি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আসলে এই দেশে ফুলকপি সব সময় পাওয়া যায় আর বাংলাদেশে মনে হয় বেশিরভাগ শীতের সময় পাওয়া যায় তো শীতের সময় আপনারাও একদিন এইভাবে মুরগির মাংস দিয়ে আর ফুলকপি দিয়ে রান্না করে খাবেন এই জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর এই ফুলকপিটা কিন্তু আসলে সাইজে অনেকটা বড় ছিল আর আমি এইভাবে কেটে নিয়েছি আর এখন ক্যালেন্ডারের মধ্যে নিচ্ছি তারপরে আমি এটা ধুয়ে নিব এখন আমি চারটা মিডিয়াম সাইজের অনিয়ন এখানে নিয়েছি আর এগুলোকে আমি কেটে রেডি করছি তো এখান থেকে আমি তিনটা পেঁয়াজ আসলে ইউজ করব আর বিদেশে আমরা আসলে যে কোনো তরকারি রান্না করতে পেঁয়াজগুলো বেশিরভাগ এইভাবে স্লাইস করে চপ করে দিয়ে দেই তারপরে রান্নার সাথে সাথে এগুলো সফট হয়ে যায় আর বিদেশের পেঁয়াজগুলো বড় বড় থাকে এবং সিদ্ধ হতে একটু টাইম লাগে তো বেশিরভাগ মাংস চিকেন এগুলোর কারিতে আমরা এভাবে স্লাইস করেই দিয়ে দেই আস্তে আস্তে সিদ্ধ হয়ে যায় মাংস সিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে আর এখন দেখতে পারছেন আমি একটা হাঁড়ি চুলার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি আর হাঁড়ির নিচে অলরেডি আগুনও দিয়েছি আর এখন আমি অ্যাবাউট হাফ কাপ পরিমাণ অয়েল দিচ্ছি আর অয়েলটাকে গরম করে দিচ্ছি গরম হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি চপড করে রাখা অনিয়নসগুলো দিচ্ছি পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ আমি অ্যাবাউট টু কাপ পরিমাণ হবে তারপরে আমি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ জিঞ্জার দিয়েছি টু টেবিল স্পুন পরিমাণ গার্লিক দিয়েছি আদা রসুন আর এগুলো ফ্রোজেন ফ্রোজেন করায় রাখা হয়েছে তারপরে আমি টু টি স্পুন লবণ দিয়েছি আর এখন আমি আস্ত গরম মশালাগুলো দিচ্ছি এখানে দুইটা তেজপাতা দিয়েছি দুইটা দারচিনি দিয়েছি আর একটা স্টারানিস দিয়েছি এবং দুইটা এলাচি দিয়েছি তারপরে হাফ টি স্পুন পাঁচফোড়ন দিয়েছি আস্ত পাঁচফোড়ন আর এখানে আমি একটা বেবি চিকেন দিয়ে রান্না করছি তো এই জন্য আমি মশলার পরিমাণ কম দিচ্ছি আর গরম মশলা আসলে দরকারের চেয়ে অতিরিক্ত দিলে তরকারিটা তিতা হয়ে যায় এই জন্য একটু মানে পরিমাণ বুঝে দিতে হবে সব কিছু দেওয়ার পর আমি একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিক্স করে নিয়ে লিড দিয়ে ডেকে রেখে দিয়েছি ডাকনা দিয়ে অ্যাবাউট ফোর মিনিটের জন্য পেঁয়াজ এগুলো সফট হওয়ার জন্য তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাউডার মশালা আমি নিয়েছি টু টি স্পুন কারি পাউডার মিক্স মশালা ওয়ান টি স্পুন করে ধনিয়া জিরা পাউডার এবং হাফ টি স্পুন হলুদ পাউডার হাফ টি স্পুন গরম মশালা 
এগুলো আমি এখন দিয়ে দিলাম আর দিয়ে আমি আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু বেজে নিচ্ছি কষিয়ে নিচ্ছি আর কি মশলা আর এই তো আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে মশলাটা কিভাবে কষা হচ্ছে তারপরে আমি এখানে ওয়ান কাপ ওয়ার্ম ওয়াটার দিচ্ছি মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার জন্য আর এখন একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি মিক্স করে নিচ্ছি ভালো করে আর এখন আমি লিড দিয়ে ডেকে রেখে দিয়েছি ডাকনা দিয়ে আর মিডিয়াম ফ্লেমে আমি কুক করব অ্যাবাউট পাঁচ মিনিটের জন্য আর এইখানে চিকেনকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি জড়িয়ে নিয়েছি ক্যালেন্ডারের মধ্যে এখানে একটা বড় সাইজের বেবি চিকেন আছে তো এখন মশলাটা পুরো কষা হয়ে গেছে আর আমি এখানে চিকেন অ্যাড করে দিব আর চিকেনের পিসগুলো একসাথে না ডেলে এইভাবে এক পিস এক পিস করে দিয়ে কিছু মশলার সাথে মানে মিক্স করে নিবেন এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি মানে চিকেনকে ভালো করে মশলার সাথে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি মশলার তার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে যাহাতে মশলা চিকেনের ভিতরে ঢুকে যায় তারপরে এইভাবে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে কুক করতে হবে আর লিড দিয়ে রেখে রেখে দিবেন অ্যাবাউট ফাইভ মিনিটের জন্য আবারও লিড খুলে মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন চিকেন থেকে অনেকটা পানি বের হয়েছে আর এই পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কষিয়ে নেবেন তাহলে চিকেন কারিটা আসলে খুব টেস্টি হয় তো চিকেন অলরেডি কষা হয়ে গেছে এখন আমি ফুলকপি দিয়ে দিচ্ছি আর ফুলকপি দিয়ে ও ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নেবেন তো এইখানে আবার একটু বেশি ফুলকপি হয়ে গিয়েছে হাড়ির উপরে দিয়ে উঠেছে এই জন্য আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করতে পারছি না আমি এইভাবেই ডেখে রেখে দিব তারপরে যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে ফুলকপি তখন আমি নাড়াচাড়া করে একটু মশলার সাথে মিশিয়ে দেব তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন একটু মানে সফট হয়ে এসেছে এখন আমি আর একটু ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি আর এইভাবেই মিডিয়াম হিটে রেখে নাড়াচাড়া করে নেবেন আর এখন আমি দুই গ্লাস ওয়ার্ম পানি দিচ্ছি জুলের জন্য আর এই দেশে সবসময় সিঙ্কের মধ্যে 
গরম পানি থাকে ওয়ার্ম ওয়াটার থাকে এই জন্য আমরা বেশিরভাগ মাংস চিকেনের কারিতে আমরা ওয়ার্ম ওয়াটার অথবা হট ওয়াটার এইগুলা দিয়ে থাকি তো দেশের ক্ষেত্রে হয়তো একটু ডিফারেন্স হবে আর সবশেষে আমি চুলার আগুন মিডিয়ামে রেখেই আমি রান্না করছি অ্যাবাউট টেন মিনিটের জন্য আর এই দশ মিনিট ভালো করে কয়েকটা ব্লক এসে গেলেই মানে কমপ্লিট হয়ে যাবে রান্নাটা তারপরে আমি দেখাবো আপনাদেরকে ফাইনাল লুক আর এইখানে করিয়েন্ডার ধনিয়া পাতা কেটে রেখেছি এবং কাঁচামরিচ স্লাইস করে রেখেছি আর সবশেষে এইগুলো দিয়েই গার্নিশ করে নিব শেষের দিকে তো ফুল কপির কারিতে তো ধনিয়া পাতা দিতেই হবে এবং কাঁচামরিচ এইগুলা দিলেই আসলে অনেকটা আরও ফ্লেভার বেড়ে যাবে অনেকটা স্বাদ আরও বেশি হবে আর আমার এই চ্যানেলটা আসলে আমি মূলত প্রথমে খুলেছিলামই আমার কুকিংগুলো শেয়ার করার জন্য এই জন্য আমি যাই রান্না করি আসলে মাঝে মাঝে শেয়ার করি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর কুকিং ছাড়াও আমি ডেইলি ব্লগ শেয়ার করি লাইফ স্টাইল ব্লগ শেয়ার করি তো আপনারা আমার সাথে থাকবেন আর আমার কুকিং এবং লাইফ স্টাইল ব্লগ দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমি তো ইউকেতে থাকি আমি ইউকে লাইফ স্টাইল ব্লগ শেয়ার করব আর আপনারা দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন তাহলে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আর আপনি আমার ভিডিওটি দেখতে পারবেন আর আপনারা যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন ওনাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ